欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：凭借角色不断进阶，能超越王一博的只有他自己。最近看到了一个关于王一博饰演角色的话题，王一博众多影视角色排行榜，谢允凭借智商情商双线，成功的打败了蓝二公子，成为观众最喜爱的角色。随即便有网友通过时间线分析王一博在影视剧方面取得的成就。其实，在王一博从影的短短几年里，他不断的转换风格，多次突破自我的演技，可以说塑造的每一个角色都是独一无二的。那么，究竟哪个角色才是属于你心中的第一名呢？大家一起来分析一下，聊聊心中的感受吧。宅至卫是王一博首部作品中饰演的角色，人间至卫是清欢，也是他初露锋芒的一部作品。就如观众所看到的那样，宅至卫幼稚、不成熟，再配合各种做，完完全全的一个纨绔子弟形象。而那时的王一博与宅至卫也是相仿的年纪，除了比宅小爷乖巧一些之外，幼稚的一面还是掩盖不住的。如果那时的你已经关注了王一博的社交账号，那么从他发布的内容就可以确认，当时的他有多么的孩子气。与其说他在表演，不如说那也是他的别样青春。中国电视金鹰奖观众最爱的《陪你到世界之巅》，季向空绝对是让王一博拿奖拿到手软的角色之一。与剧中的电竞战神空哥一样，王一博凭借这一角色获得了金鹰节上观众最喜爱的男演员奖。成为了首位获得这一殊荣的九零后男演员。随着观众最喜爱的演员这一奖项的取消，王一博也成为了最后一届得主。他深刻的明白得到这个奖意味着什么，他也很庆幸有这么多人喜欢。他知道这个奖项的颁发需要自己更加努力，才能配得上观众对他的这份喜爱。可让观众真正认识这个努力的青年演员。是《陈情令》中雅正端方的韩光君，尽管因为种种原因，这部剧让粉丝们又爱又恨，但不可否认的是，王一博饰演的这一角色的确深入人心，不然也不会在播出几年之后仍然在海内外继续获奖。当时很多人认为王一博的火是因为这部剧而突然爆火的，但通过时间的沉淀，大家慢慢发现，原来他的火是厚积薄发。他的演员之路走的就是实力派的发展路线，不论是新代言官宣，还是新作品、新综艺上线，王一博的商业价值一定会成为网友们茶余饭后讨论的话题。而有匪用最直观的方式向大家展示了王一博的商业价值，绝对的招商之王。尽管王一博在剧中饰演的谢允情商智商双在线，风趣幽默人人知，至今。仍有无数网友沉浸在想得开居士的至理名言之中，但不得不承认的是，这部剧成功的成为了影视剧招商界的传奇。在《风起洛阳》开播之初，很多人对王一博饰演的百里弘毅持质疑的态度，可随着剧集的播出，百里二郎也如剧情推进般走进了观众的内心。借助王一博的高人气与作品的高质量，他成为了冷门单看王。也许在很多网友看来，王一博并不是剧中唯一的大男主，不该将所有的功劳全部归功于他。可是以王一博的影响力来看，再好的作品也要有人买账，也要有宣扬的突破口。而王一博就是那个突破口，以至于播放平台海外版的剧集《缩略图》，每一集都换成了小百里的剧照。百里弘毅在三十九集中所经历的一切。看过的观众直接就能从缩略图中回忆起曾经的剧情。如今的王一博已经成功的迈入了电影圈，可谈到电影，又不得不提起敲开电影圈大门的抉择。蒋先云是王一博的成功转型之作，通过这个心怀国家、大气凛然的军人形象，王一博将这位民族英雄从故事里、想象中拉回到了现实。他赋予了英雄全新的生命。也重燃观众内心的民族大义之火。可以说，每一个角色都是一次进阶，每一次的资源也都得到了充分的转化与利用。就是这样一次次抓住开启成功之门的钥匙，王一博才能笃定的朝着自己的梦想前进。
，好多人都会因为某一个角色而一举成名，随即就会被困在角色里走不出去。可王一博饰演的每个角色都有自己的人物特点，使得观众很难把他和剧中的角色重叠。这也就是为什么王一博饰演的角色都似他非他，给人一种一人千面的感觉。其实很难说哪一个人物形象是最好的。毕竟每一个观众的关注点都截然不同，但是有一点可以肯定，能够打败王一博的屏幕角色，永远是下一步中的自己。这么努力的王一博，一定会在下一部作品中带来更惊喜的表现。所以，不要怪人们贪心，期待下一步就对了。你觉得呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。